हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल सो विल डिस्कस टूडे टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है तो लास्ट हमने ये डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो वॉट आर द सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप ऑफ दे आर मेड बेसिकली मेड अप ऑफ पॉलीमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं मैनी यूनिट्स दैट आर ज्वाइन टूगेदर तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी कॉटन की जो एक पॉलीमर है जिससे बनी हुई है किससे बनी हुई है सेलुलोज से और सेलुलोज आगे कैसे बना हुआ है दैट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा नो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले हम बात करेंगे रेओन की नाउ यू हैव रेड इन क्लास सेवन दैट सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम तो आपने ग्रेड सेवन्थ में जो है इस सॉरी सिक्स में जो है आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि सिल्क फाइबर जो है चाइना में सबसे पहले बना था लेकिन ये एक सीक्रेट रखा गया था इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर भी जो है पहले सबसे पहले चाइना में ही बना था बट दे वॉन्टेड टू कीप इट एज अ सीक्रेट वो अपनी मनोपली चाहते थे लेकिन धीरे धीरे ये सीक्रेट जो है राज राज नहीं रहा और सारी दुनिया को पता चल गया कि जो है सिल्क जो है इस तरीके से जो चाइनीज़ जो है सिल्क वॉम से सिल्क बना रहे हैं सो so, इसी तरीके से पेपर का भी सीक्रेट नहीं रहा तो बेसिकली सबसे पहले जो ये है सिल्क फाइबर दैट वॉज अपटेन फ्राम सिल्क सिल्क वॉम एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड राइट नाउ फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली क्योंकि ये जो सिल्क फाइबर था ये बहुत कॉस्टली था बड़ा शाइनी था लोगों में इसको डालने का बड़ा क्रेज था बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरी वन एवरीबडी तो सबको ये जो है बड़ा ही पसंद आया क्योंकि ये दिखने में बहुत आलीशान एक राजा जैसी लुक देता था कि बड़े अमीर ज़्यादों की ये लुक होती जो लोग सिल्क का कपड़े डाल कपड़ा डालते हैं लेकिन अगर आपकी इच्छा है अगर जो गरीब है उसका भी हम हक नहीं मार सकते वो भी उस तरीके का कपड़ा डालना चाहता है तो लेकिन फिर लोगों ने क्या किया अपना आर्टिफिशियल सिल्क जो है बनाना शुरू किया तो वो कैसे शुरू किया दिस वी विल कम टू नो नाउ अटैम्प्ट फॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी साइटनिस्ट वो सक्सेसफुल इन ऑप्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क सच ए फाइबर वॉज अपटेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि जो सिल्क था एक बहुत महंगा फाइबर था जो है सिर्फ अमीरों की पहुँच में था लेकिन फिर जो है लोग हैं अपनी इच्छा को जो है वो चाहते थे वो भी पर सिल्क को एक्सपीरियंस करना चाहते थे सो उन्होंने क्या किया कि जो है जो है आर्टिफिशियल जो है सिल्क बनाने की कोशिश की लेकिन जो कोशिश में उनकी कामयाब हुई लेकिन वहाँ पर भी जो है उन्होंने वुड पल्प का इस्तेमाल किया सो उनकी जो है वुड पल्प को उसके बाद उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट की जब वुड पल्प की तो फिर वो कामयाब हो गए किसको बनाने में रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वॉट इज आर्टिफिशियल सिल्क ये वन वर्ड आंसर टू आर्टिफिशियल सिल्क इट इज रेन तो किससे बना होता है इट इज वुड पल्प राइट नाउ ऑल दो रेन इज अपटेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज मैन मेड फाइबर इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर डेफिनेटली ये एक जो पहला मैन मेड फाइबर था जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क है लेकिन भले ये मैन मेड था इसमें अभी भी जो है हम वुड पल्प का इस्तेमाल कर रहे थे दैट वॉज वी वर गेटिंग फ्राम द प्लांट सो प्लांट से जो हमें चीज़ मिल रही थी वो एक जो है एक नेचुरल सोर्स थी सो so, भले जो रेन है एक आ, हमने फाइबर बना लिया था लेकिन अभी भी जो उसका सोर्स था वो नेचुरल था सो दैट वॉज द वुड पल्प ठीक है तो ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर था फाइबर तो था लेकिन कम्प्लीटली मैन मेड नहीं बोल सकते थे क्योंकि अभी भी इसमें जो है एक नेचुरल सोर्स था दैट वॉज द वुड पल्प उसी की केमिकल ट्रीटमेंट करके जो है इन्होंने ये नया जो फाइबर बनाया था सो इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर लेकिन ये इन्होंने देखा कि ये सिल्क से सस्ता पड़ता था और यही जो है एक सिल्क फाइबर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता था इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वाइटी ऑफ कलर्स रेन इज़ मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट लेकिन उन्होंने ये देखा कि रेन को वो कॉटन के साथ भी मिक्स करके बेड शीट बना सकते थे या वूल के साथ मिक्स करके वो क्या बना सकते थे कारपेट बना सकते थे भले ही जो है ये फर्स्ट फाइबर था लेकिन कम्प्लीटली मैन मेड नहीं था 
नाउ फिर रेयन के बाद बारी आई नायलॉन की सो वट इज़ नायलॉन सो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर इन नाइनटीन थर्टी वन इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटीरियल फ्राम प्लांट और एनिमल तो ये सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली मैन मेड फाइबर था या फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था तो अगर आपसे ये पूछा जाता है वट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इट इज़ नायलॉन द फर्स्ट मैन मेड फाइबर दैन इट विल बी रेन ठीक है वहाँ पर जो है वुड को यूज कर रहे थे इसलिए वो फुली सिंथेटिक नहीं था लेकिन हमारे पास जो है नायलन है वही है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्योंकि इसमें कोई भी रॉ मटेरियल जहाँ प्लांट से जो है एनिमल से लेकर नहीं यूज किया था इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर तो यहाँ पे जो है पेट्रिको पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया था जैसे कि कोल वाटर एंड एयर नायलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट इट वॉज लास्ट्रस एंड ईजी टू वॉश सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई नायलॉन बिकेम सो पॉपुलर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था इसमें इलास्टिसिटी थी ये हल्का भी था इसमें शाइन भी थी ये धोने में भी आसान था इसलिए जो जो बहुत पॉपुलर बन गया और जो है इसको क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगा सो वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्राम नायलन सच एज सॉक्स रोप्स टेंट्स टूथ ब्रश कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग कर्टन एट्सेट्रा सो जो है नायलन का जो है बहुत सारे आर्टिकल्स में जो है इस्तेमाल होने लगा जैसे कि सॉक्स हो गए रोप्स हो गए सो यू कैन सी आल दीज आर्टिकल्स दैट आर मेड फ्राम द नायलन जैसे सॉक्स हो गए रोप हो गया टूथ ब्रश कर्टन्स तो इन सब चीज़ों को जो चीज़ों को बनाने में लिए जो है नायलन का इस्तेमाल होना होने लगा इज नायलन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलन पैराशूट्स और रूप फॉर क्लाइंबिंग रॉक येस डेफिनेटली जो नायलन था नायलन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग रोप्स जो कि हमें जो है डाटा यूज बाय द फॉर जो है क्लाइंबर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ से कि आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ नेचुरल फाइबर पैराशूट बनाने के लिए यहाँ पे रोप्स बनाने के लिए नायलन फाइबर है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है विच फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर क्लाइंबिंग रॉक क्लाइंबिंग सो इट इज़ द नायलन ठीक है रेन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन नायलन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है इतना कि इट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील वायर इतना स्ट्रॉन्ग के जो है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे जो है आपको एक एक्टिविटी करनी है एक तरफ जो है इस तरीके के क्लैंप लेके उस तरीके आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर यूज़ करने हैं कॉटन का वूल का सिल्क का और नायलन का और आपको देखना है कि कौन सा जो थ्रेड है ज़्यादा वेट बियर कर सकता है तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा वेट बियर करेगा दैट विल बी द नायलन और सबसे कम जो वेट बियर कर सकेगा दैट विल बी द कॉटन राइट तो यहाँ पर जो है उसकी जो हमें देखनी है कि कौन सा जो है ज़्यादा वेट बियर कर सकता है क्योंकि नायलन जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर माना गया है सो दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशू शूट्स एंड रोप्स अब हम बात करते हैं अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था रेन देन वी डिस्कस नाइलॉन अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक राइट सो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजिली तो जो पहले थे उसमें जो है रिंकल्स पड़ सकते थे लेकिन ये जो पॉलिएस्टर और अदर सिंथेटिक फाइबर जैसे कि एक्राइलिक हो गया इसमें जो है कपड़ों में बल नहीं पड़ता था इट रिमेन क्रिस्प जैसे थे वैसे ही रहते थे एंड ईजी टू वॉश इनको धोना भी आसान था सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिएस्टर क्योंकि इसमें कपड़े में बल नहीं पड़ते थे धोने को भी जो आसान रहते थे तो इनको प्रेस आयरन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो एक टेरिलिन क्या है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है सो यू कैन गेट क्वेश्चन नेम वन पॉपुलर पॉलिएस्टर इट इज़ द टेरिलीन इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान तो जैसे हम दूसरे धागे के साथ उसको यान बना सकते हैं इसी तरीके से जो है हम पॉलिएस्टर के भी फाइबर्स के यान बना सकते हैं अब हम बात करेंगे पेट की ये पेट क्या है ये भी जो है आपको शॉर्ट नोट आ सकता है या इसकी एब्रीवेशन के ऊपर भी आपको वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल एंड पेट जार्ज फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर आई वॉन्डर वॉट पेट इज तो अब हम जानेंगे ये पेट क्या है बहुत सारे आपने जार देखते हो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो फ्रिज में पानी रखने के लिए राइट तो ये जार्ज होते हैं ये एक मटीरियल होता है दैट इज पेट तो पेट की फुल फॉर्म है पॉलीथाइलिन टेरी टेरीपथैलिट 
पॉलीइथाइलिन टेरीपथैलिट सो यू कैन बी आज क्वेश्चन हेयर फुल फॉर्म ऑफ पेट तो ये भी एक फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है राइट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल जूटेंसिल फिल्म वायर्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेट है वो भी एक पॉलिएस्टर की फॉर्म है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल जूटेंसिल फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स अब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर को पॉलिएस्टर क्यों कहा जाता है पॉलिएस्टर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलीमर बहुत सारे यूनिट्स तो यहाँ पे पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर तो मैंने आपको बताया था जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो रिपीटिंग केमिकल यूनिट हैं तो यहाँ पे जो केमिकल यूनिट रिपीट हो रहा है वो है एस्टर दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉली एस्टर पॉली मीन्स मैनी एस्टर मीन्स एक यूनिट है केमिकल यूनिट है राइट सो वॉट आर एस्टर्स एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट पॉली वूल टेरीकॉट एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर सो पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन पॉली वूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलीकॉट जो है पॉलीएस्टर और कॉटन कॉट से लिया है पॉली वूल मीन्स पॉलीएस्टर प्लस वूल ये सब जो हैं आपको पॉलीएस्टर फाइबर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं सो वी वीयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर जो हम कपड़े विंटर में डालते हैं मैनी ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली मेड फ्रॉम नेचुरल वूल वो सब जो है नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं हो सकता है वो अपीयर करते हों या दे रिजेंबल वूल लाइक सो दे आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल एक्राइलिक तो ये उसमें जो है जब विंटर के क्लोथ डालते हैं वहाँ पे एक और यूनिट जो है फाइबर्स में डाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्राइलिक द वूल अपटेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक का रिलेटिवली चीप तो हमने रेन किस लिए यूज़ किया था क्योंकि हमें सिल्क डालनी थी शौक था तो हमने सस्ता सिल्क प्रपेयर किया इसी तरीके से जो वूल को भी जो है वो लोग सस्ता बनाने के लिए क्योंकि नेचुरली जो वूल ऑप्टेन होती है दैट में इज़ वेरी कॉस्टली तो फिर वो एक क्राइलिक जो है साथ में ऐड कर देते हैं सो दे आर अवेलेबल इन वाइटी ऑफ कलर सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन अदर नेचुरल फाइबर तो अगर आप नेचुरल फाइबर की लेने जाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी लेकिन अगर आप वही चीज़ें क्राइलिक की खरीदोगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी Now you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ एक जो बर्निंग टेस्ट होता है ठीक है बर्निंग टेस्ट जिससे जो है हमें फाइबर का पता चल जाता है जितने भी एनिमल वाले फाइबर होंगे बेटा उनकी स्मेल जो होगी एक जो जैसे बर्निंग मीट जैसी होगी ठीक है लेकिन अगर हम रेन की बात करेंगे रेन आर्टिफिशियल सिल्क है तो उसमें जो है कॉटन है ठीक है कॉटन इज मेड अप ऑफ सेलुलोस उसमें वुड पल्प है तो वो जब बर्न करेगी इट विल गिव यू द स्मेल ऑफ पेपर तो जितने भी मैन जो है एनिमल्स वाले हैं उसमें जो है आपको स्मेल आएगी बर्निंग हेयर सो इन केस ऑफ इन केस ऑफ और जितने भी एनिमल फाइबर होंगे उनमें जो है बर्निंग जो है हेयर की आपको स्मेल आएगी सो दिस इज़ वन ऑफ द बर्निंग टेस्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो है रेन है वो आर्टिफिशियल सिल्क है उसमें कॉटन है सो दैट इज़ द सॉरी वुड पल्प है तो वो जो है बर्निंग पेपर जैसी आपको स्मेल देगी लेकिन जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं मेल्ट ऑन हीटिंग दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवाटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर सबसे बड़ा डिसएडवाटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर है कि ये मेल्ट करते हैं हीटिंग पे इफ द क्लोथ कैच इज फायर इट कैन बी डिजास्टरस द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट वी शुड देयर फॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैब सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है वाई वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ इन द किचन और इन द लैब प्रॉब्लम ये होती है कि जो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट करके जो है पर्सन की बॉडी के ऊपर स्टिक कर जाते हैं सो दैट्स वाई वी शुड नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैब ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिएस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन तो आपको समझ में आ गया होगा कि किचन में जब भी काम करते हैं हमेशा कॉटन क्लोथ्स को ही डालकर काम करते हैं ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाई अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटीरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं 
यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन पेट्रोलियम इज द जो पेट्रोलियम से ओरिजिनेट होके आते हैं सो दे आर कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल तो जो नेक्स्ट है दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन टिल देन यू स्टेट यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग